സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിനുള്ള ഗതാഗത ക്രമീകരണം പൂർത്തിയായി നഗരത്തിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള മുപ്പത്തിരണ്ട് സ്കൂൾ ബസ്സുകളാണ് കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ യാത്രയ്ക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കലോത്സവത്തിനായി വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നെത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്കൂൾ വാഹനങ്ങളിൽ ആദ്യം താമസ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കും അഞ്ചിന് രാവിലെ പത്ത് മുതൽ കലോത്സവം തീരുന്നതുവരെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിലും സ്കൂൾ വാഹനങ്ങളുടെ സൗകര്യം ലഭ്യമായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം സൌഹാർദ്ദ ഓട്ടോറിക്ഷകളും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സൗകര്യത്തിനായി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രാത്രിയും വൈകിയും സ്കൂൾ വാഹനങ്ങളുടെ സൗകര്യം ഗതാഗത കമ്മിറ്റി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കൺവീനർ ഒ അബ്ദുൾ സലീം പറഞ്ഞു എല്ലാ സമയത്തും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ യഥാസമയത്ത് തന്നെ എപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ അക്കോമഡേഷൻ സെൻറ്റർ ആദ്യം അക്കോമഡേഷൻ സെൻറ്ററിലും എത്തിക്കുക കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് ബസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലുണ്ടാവും ഈ സൗഹൃദ ഓട്ടോറിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മാന്യമായ കൂലിയെ അവർ വാങ്ങുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ മാന്യമായ പെരുമാറ്റം ഒരു രൂപ പോലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നാണ് കലക്ടർ അവരോട് യോഗത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് വാഹനങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ പരിശോധന പൂർത്തിയായതായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു പരിശോധന പൂർത്തിയായ ബസ്സുകൾക്ക് പ്രത്യേക സ്റ്റിക്കർ പതിച്ചു നൽകും വിദ്യാർത്ഥി കോർണറിലാണ് കലോത്സവ യാത്രാ സൗകര്യത്തിനായി ഏർപ്പെടുത്തിയ വാഹനങ്ങളുടെ പ്രത്യേക പരിശോധന നടത്തിയത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വാഹനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്താൻ സ്കൂൾ അധികൃതർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ വാഹനങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഗതാഗത സൌകര്യത്തിനായി അനുവദിക്കുകയെന്ന് എം വി ഐ പി അപ്പു അറിയിച്ചു ഈ വാഹനങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ് ഡ്രൈവർമാരുടെ ലൈസൻസുകൾ വാഹനത്തിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഞങ്ങൾ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ളത് ഈ വാഹനങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ചു ചില വാഹനങ്ങൾക്ക് ചില ടയർ മോശം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അത്ര മോശമായിട്ടുള്ള വണ്ടികളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ വണ്ടികൾക്ക് ചില ടയർ കണ്ടീഷൻ കുറവ് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് നേരേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവർക്കുള്ള സ്ലിപ്പുകൾ കൊടുക്കും ആ സ്ലിപ്പുള്ള വാഹനങ്ങൾ മാത്രമേ സർവീസ് നടത്താൻ അനുവദിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് സംഘാടക സമിതി ഇതര ജില്ലകളിൽ നിന്ന് കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തുന്നവരിൽ നിന്ന് അമിത ചാർജ് ഈടാക്കിയാൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും യാത്രാ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് കലോത്സവ നഗരിയിൽ പ്രത്യേക കൺട്രോൾ റൂം തുറക്കും പരാതി അറിയിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അധികൃതർ